שלום, היום נדבר על הפקת קבלה בתוכנת קוד בינה. למעשה הפקת קבלה אנחנו נבצע על ידי כניסה בסרגל הכלים העליון לשיווק, ניהול קופה, הפקת קבלה. בשדה הלכבוד אנחנו נבחר את הלקוח שלנו. אנחנו נראה בשדה היתרה את היתרה של הלקוח. כמו בכל כל המתמחים בקוד בינה, אם נלחץ על הכפתור בצד ימין, נוכל גם לראות ממה היתרה הזו בנויה. במידה והקבלה היא קבלה ידנית, זאת אומרת, הקבלה ניתנה מפנקס ללקוח ולא מתוך התוכנה ישירות, אנחנו נסמן קבלה ידנית ונגדיר את מספר הקבלה הידנית בשדה הקבלה. כמובן שגם את התאריך אנחנו נשנה למועד התקבול בפועל. כמו ששמתם לב, ברגע שאני מסמן קבלה ידנית, סטטוס המסמך הפך להיות העתק, כי המקור ניתן ללקוח במועד קבלת התקבול. אוקיי, במידה ואנחנו קיבלנו תקבול בצ'קים, אנחנו נקליד את מספר הצ'ק, תאריך הפירעון, אם מוגדר לאותו לקוח פרטי הבנק באינדקס החשבונות, כמו בדוגמה שלנו, אנו יכולים ללחוץ על מכה של שמונה ולקבל את הפרטים בצורה אוטומטית. במידה ולא, אנחנו נקליד את הנתונים מתוך הצ'ק וכמובן את הסכום. במידה ויש לנו כמה צ'קים, לחיצה על מקש F3, תקפיץ לנו באופן אוטומטי את מספר הצ'ק ב-1 ואת תאריך הפירעון בחודש, ואז נוכל להמשיך עם לחצן ה-F8 על מנת לקבל את הנתונים של חשבון הבנק של הלקוח, או לחילופין להקליד ידני. כרגע מצב הקופה הוא 1,499 שקל בצ'קים, במידה ואנחנו רוצים להקליט מזומן, אנחנו נקיש בשדה המזומן את הסכום. לאחר שהקשנו את הצ'קים, את המזומן, ניתן כמובן במידה ויש לנו ממשק לשווה, ללחוץ על כפתור כרטיס אשראי, לבצע גיוס של כרטיס או לחילופין לבצע עסקה טלפונית או חתימה. לאחר שהקלדנו את כל פרטי התקבולים, נותר לנו ללחוץ על המדפסת, לבצע גיול על ידי לחיצה על כפתור התמורה, אנחנו נראה את החשבוניות הפתוחות של אותו לקוח, נעמוד על המסמך שאותו אנחנו רוצים לסגור, ועם לחצן הרווח במקלדת נסמן אותו, ונלחץ על לחצן איתור. ו... באופן אוטומטי אנחנו נקבל בשדה התמורה עבור ואת מספר החשבונים, כמובן שניתן לסמן כמה וכמה חשבוניות. ונלחץ על המדפסת לבצע הדפסה או על עדכון ללא הדפסה. במידה ואנחנו מקבלים העברה בנקאית מלקוח, נקיש את הלקוח, נלחץ על כפתור העברה בנקאית, נקליד את תאריך ההעברה, את פרטי הבנק שלנו, במידה ויש לנו מספר אסמכתה, במסמך נקיש את מספר האסמכתה ואת הסכום בשקלים. לאחר מכן נלחץ על המדפסת, נלחץ על כפתור התמורה ונסמן את החשבונית שאותה אנחנו רוצים לסגור. ושוב ניתן להדפיס, 
או ניתן לשמור ללא הדפסה. במידה וקיבלנו תקבול במטח, אנו נבחר את הלקוח, נלחץ על כפתור מטבע זר, ונבחר את סוג הפעולה. עבור צ'ק במטח אנחנו נבחר בסוג פעולה צ'ק, עבור מזומן במטח אנחנו נבחר מזומן. נקליד את המטבע, נקליד את הסכום במטח, אנחנו כבר נקבל באופן אוטומטי המרה לשקלים, במידה ומוגדר לנו שער המטבע מבנק ישראל, אנחנו נקבל את השער הקרוב ביותר לתאריך ביצוע הפעולה. תמיד ניתן לבצע שינוי למדד, קיבלתי אלף דולר, השער היה 3.56 ואז באופן אוטומטי אנחנו נקבל המרה לשקלים, נלחץ על לחצן עדכון נתונים ושוב נלחץ על המדפסת, נלחץ על כפתור התמורה, נסמן את החשבונית או החשבוניות שאנחנו רוצים לבצע התאמה כנגדם, חיצה על אבי ומדפסת או עדכון ללא הדפסה. על מנת להדפיס העתק של קבלה, אנחנו נלחץ על כפתור הצג מסמכים קודמים, נעמוד על הקבלה שאותה אנחנו רוצים להדפיס להעתק ונלחץ על המדפסת. במידה ואנחנו רוצים להדפיס כמה עותקים כבר בשלב הפקת המסמך, שלב הפקת הקבלה, נלחץ על המדפסת, יש לנו אפשרות לבחור את מספר העותקים, את הקופה שאליה אנחנו רוצים להפקיד את הכסף, ניתן להוסיף הערות לכל מסמך, כמובן לקשר לסוכן, קישור להזמנה, בחירת מדפסת להדפסה וכו'. ביטול של קבלה, גם כאן נלחץ על הצג מסמכים קודמים, נעמוד על הקבלה שאותה אנו רוצים לבטל ונלחץ על כפתור ביטול קבלה. ושוב, מדפסת, הדפסה או ביטול לבטל. כמובן שיש לנו גם אפשרות להפקת קבלה תרומה, נבצע, ניכנס לשיווק, ניהול קופה, קבלה תרומה, והפעולות שנבצע הן בדיוק אותן פעולות שעשינו בקבלה רגילה. עד כאן, תודה ולהתראות.